Herkese merhaba. NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Cemreci Gökpınar Çağlı ben. Bugün sizlerle kısaca genel hatlarıyla panik atak nedir, nasıl bir rahatsızlıktır, tedavisi nasıl olur, belirtileri nelerdir ve bunu yaşayanlara ve ailelerine e, neler tavsiye etmek isteriz onlardan birazcık bahsedeceğiz. Panik atak aslında birazcık adı üstünde kişinin yoğun korku, huzursuzluk hisleriyle beraber aslında bedensel bazı semptomların e, gösterildiği, kişinin ciddi bir kaygı, o an içinde ciddi bir dehşet yaşadığı ve atakları halinde gelen bir rahatsızlıktır. Nedir bu fiziksel belirtiler? Örneğin kişinin yoğun korku ve huzursuzluk hissine eklenen e, Artan kalp ritmindeki hız, yani e, çok ciddi bir çarpıntı hissetmesi, soğuk soğuk terleme, ellerde ayaklarda uyuşma. Aslında kişi hep şöyle tarif eder panik ata. Sanki kontrolü kaybediyor gibiydim, bayılacak gibiydim, e, aklımı yitiriyorum gibi hissettim. Ve aslında en çok yine duyduğumuz şikayetlerden bir tanesi kalp krizi geçiriyorum. Şimdi panik atak esnasında kişi zaten dehşet içeren bir korku yaşıyor. Yani bir şeyler kontrolünün dışına çıkıyor gibi hissediyor. Bir şeyleri kontrol edemiyor. Bir yandan da kalp hızı ciddi artıyor. Çarpıntısı başlıyor. Bu sefer diyor ki göğsünde mesela uyuşma veya sıkışma hissediyor. Nefes alıyorum ama sanki aldığım nefes yetmiyor gibi hissediyorum diyor. Doğal olarak kaygıyla da beraber düşüncemiz hemen ne oluyor? Kötü bir şey oluyor. Peki kalple alakalı göğüste sıkışma hemen neyi çağrıştırıyor? kalp krizini çağrıştırıyor. Ve kişi de o anda aslında içinden çıkılmaz bir kısır döngü yaratmaya başlıyor. Kaygı artıyor. Kaygı arttıkça bedensel semptomlar artıyor. Doğal olarak kaygının getirdiği bedensel semptomlar artıyor. Ve o bedensel semptomlar bu sefer başka rahatsızlıklara atfediliyor. Örneğin kalp krizi ya da bayılacağım ya da aklımı yitiriyorum gibi. Bu tarz atfetmelerden, düşüncelerden sonra ne oluyor? Kaygı tekrar artıyor. Bu sefer kişi işte içinde girdiği bir döngüde, bir kısır döngüde buluyor kendisini. Ve aslında içinden çıkılamaz dediği durumda tam olarak bu oluyor. Belirtiler aslında yine hastalığın tanımıyla benzer. Kalp çarpıntısı, ellerde titreme olabilir, uyuşma olabilir, göğüste sıkışma, nefes alamama hissi ve akabinde gelen dediğim gibi yoğun huzursuzluk, kaygı ve tedirginlik hissi. Tedavisi panik atan şöyle özetlersek tabii ki bir Psikiyatrik anlamda değerlendirme şart, ilaç desteği gerekiyor mu yoksa psikoterapiyle sürdürülebilir bir tedavi mi? Kişinin uyumu, farkındalığı, işte terapistin kendisine önerdiği şeyleri nasıl uygulayabildiği bunlar aslında tedavinin süresini ve başarı oranını etkileyen faktörler. Psikoterapi panik atakta, panik bozuklukta oldukça etkili bir yöntemdir. Tabii ki ilaç desteğiyle eğer gerekli görülüyorsa kombine tedavi olarak çok daha başarılı olacaktır. Tabii ki kişinin kendisi değil ailesine de burada iş düşüyor. Nedir o? Kişinin anlaşıldığını hissetmesi gerekiyor. Çünkü bazen aileler şunu diyebiliyor. Ya hiçbir şey olmuyor abartma. Veya işte kişi mesela acile gitmek istiyor o anda. Aile diyor ki yani sen de işte e, çok abartıyorsun aslında hiçbir şey olduğu yok. Hayır kişi onları hissediyor. Yani o belirtiler var. Sadece o belirtileri yanlış değerlendiriyor zihni. Bu da kaygıyla alakalı bir şey. Bazı güvenlik arayıcı davranışları oluyor bu kişilerin. Örneğin kaçınmalar yapıyorlar. Evden çıkmamaya çalışıyorlar. Aman işte bayılmayayım panik atak gelmesin. İşe gitmekten kaçınıyorlar. Spor yapmaktan kaçınıyor. Aman nabzım yükselmesin diye. Bu kaçınmalar tam tersi hastalığı iyileştiren değil. Hastalığı, panik bozukluğu yükselten, arttıran kaçınmalar. İşte acile yakın yerlere gitmeye çalışıyorlar hastanelerin. Evlerini oralardan seçmeye çalışıyorlar gibi. O yüzden bu tip durumlarda bizim en önerdiğimiz şey tabii ki bir psikoterapi sürecine de dahil olarak kendilerini bu duruma kademeli olarak işte maruz bırakmak olabilir, kaçınmamak olabilir, günlük işlevsel halinde devam ediyor olması. Ama bazen kişi bunu tek başına yapabilecek e, gücü bulamıyor haklı olarak. Çünkü o an panik atak anı aklında kalıyor ve ya onu yaşarsam diye aslında bu sefer kaygıdan kaygılanmaya, korkudan da korkmaya başlıyor. O yüzden böyle bir durum e, yaşadığını düşünen varsa ve bununla baş edemediğini düşünüyorsa mutlaka bir uzman desteği almakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tedaviler oldukça başarılı ve sonuç veren tedaviler. Bunu söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.